Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ça rentre dans ma collection spéciale euh, PSP. Euh, oui, on va s'occuper un petit peu de la, de la petite euh, la petite console portable de, de Sony. Euh, donc aujourd'hui, on va voir euh, des jeux, euh, les derniers jeux que j'avais rentrés dans cette fameuse boutique Rakuten. Donc vous avez pas. J'avais fait vraiment fort ce jour-là, que j'ai pas payé beaucoup euh, très cher. On a du Happy Cash euh, de Landerneau, euh, du Easy Cash de Brest. Donc voilà, ça remonte, vous voyez, euh, tout ça, ça a été acheté, je crois que c'était en septembre ou en octobre, je sais plus. Euh, depuis, j'ai pas acheté beaucoup de jeux au final. Hein. Euh, voilà. Easy Cash de, de Brest. Voilà. Donc je... c'est parti pour euh, 10 nouveaux jeux qui rentrent. Donc dans cette collection PlayStation euh, portable avec le Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc voilà, ces fameuses grosses étiquettes dégueulasses de cette boutique Rakuten. Euh, donc un jeu payé euh, 1,90€ qui est complet, euh, qui est très propre en full FR. Euh, C'est le quatrième volet des aventures de Harry Potter. Euh, C'est pas mon épisode préféré. Euh... Celui-là, j'ai pas trop aimé. Alors, <rire> moi, c'est vraiment les deux premiers que j'ai kiffé. Et derrière, j'ai ai pas trop aimé les, les Harry Potter. Je sais pas si vous voulez en faire trop ou quoi. Et moi, j'avais adoré la, la simplicité, la diversité des deux premiers. Euh, franchement, si vous avez jamais fait les deux premiers Harry Potter, foncez dessus. Euh, c'est vraiment euh, des, des, des super jeux à l'école des sorciers. Et puis le deuxième, je sais plus comment il s'appelle. Mais euh, c'était vraiment des très, très, très bons jeux euh, que j'ai kiffé, que j'ai fait sur PC à l'époque. Euh, autre jeu que j'ai acheté dans cette boutique Rakuten, donc toujours à 1,90€, hein, c'était le prix, hein, vous savez. Les jeux étaient à 90 centimes, ils rajoutaient 1€ de frais de port pour chaque jeu. Euh, donc c'est le Football Manager Handel 2007, donc je suis content parce que je ne l'avais pas. Bon, voilà, c'est de la simulation euh, de, de, de foot, c'est-à-dire que vous n'allez pas jouer au foot, vous allez euh, gérer, euh, vous allez être manager d'une équipe de foot. Bon voilà, c'est très très simu, très euh, avec plein de tableaux partout, des stats et des machins. Donc faut vraiment aimer le milieu du football pour euh, adhérer à ce genre de jeu. C'est pas mon cas, vous le savez. Je, je suis pas un adepte de, de football, j'aime pas trop ça. Donc euh, enfin c'est pas que j'aime pas le foot, c'est que j'aime pas la mentalité qu'il y a autour du foot. Donc euh, du coup je m'y intéresse pas du tout. Et euh, bah toujours pareil dans cette boutique, il y avait le, la version 2009. Voilà. Donc euh, pareil, hein, 1,90€ du coup. Euh, pareil, complet. Donc euh, content parce que hyper propre. Du coup voilà, j'ai trouvé euh, deux, deux, deux de ces euh, football manager handel pour euh, moins de 2 euros chez pièce. Donc euh, bah c'est ça fait le café on va dire. Euh, on est toujours content. Euh, on continue avec le Every Extend Extra. Donc c'est toujours les mêmes. Euh, c'est toujours les, les mêmes étiquettes. Donc c'est aussi. Euh, la boutique Rakuten à 1,90€. Il est euh, complet également. C'est une version... Euh, c'est une version européenne. Voilà. Alors c'est... Euh, c'est un mélange. C'est du casse-tête, c'est du... C'est du jeu de tir, de la musique euh, très spatiale, euh, très bizarre. Euh, vous allez devoir euh, niquer vos adversaires et tout ça. Ça a l'air vraiment très bon, en fait. Euh, ça paye pas une mine comme ça, mais il paraît que c'est un très très bon jeu. Et euh, je me demande si je l'ai pas en double, en fait. J'ai un gros doute. Bon, au pire, euh, comme c'est un bon jeu, c'est pas très grave, parce que y a, ça intéressera forcément euh, quelqu'un. Mais euh, en plus, je me demande s'il a... Non, mais je, je confonds avec un autre jeu qui avait un peu la même genre de pochette. Euh, ouais, je confonds. Non, celui-là, je ne l'ai pas. Ça me dit rien. J aurais, j aurais, euh, le jour où j'ai commandé dans cette boutique, j'ai vraiment fait attention avec ma base de données à ce que j'avais, ce que j'avais pas. Euh, là, on est où On est au Happy Cash de Landerno. Un Madden NFL 08. Euh, encore du Madden. Vous savez, j'adore. Hein. Moi, j'adore. Donc, payer 3 balles. Voilà, c'est marqué dessus. Hein. Euh, il est complet. Donc, ça fait plaisir. Euh, donc, bah, voilà, qu'est-ce qu'on On va pas redire à chaque fois que c'est des très bons jeux de football américain, comme d'habitude qui ont la licence officielle euh, de la NFL, euh, que le petit logo, il est bien là, hein, pour dire que c'est la bonne boîte avec le bon jeu. Voilà, comme euh, font euh, beaucoup de, de sports américains sous licence, euh, ce petit logo euh, qui fait toute la différence pour les euh, énormes collectionneurs. 
euh, que je suis pas. Parce que moi je rentre pas dans ce. Je vais pas jusqu'à dans ce genre de détails. J'ai également acheté euh, Lego Indiana Jones 2, l'aventure continue que j'avais pas. Voilà, qui est également euh, complet. Euh, Joue Lego, bon voilà, bah c'est toujours pareil, les actions plateforme euh, avec les Lego qu qui permettent de faire des choses. Euh, payer euh, 6 euros dans le appliquage de Landerno. C'est vrai que les, les jeux Lego, ça varie en fonction des consoles. Je sais que sur la Wii U, par exemple, c'était les jeux les moins chers, les jeux que tu trouvais partout. Alors, euh, sur Wii U, t'en trouvais vraiment énormément et à très peu cher. Après, tu passes du côté de la PS3, c'est les jeux que tu trouves pas spécialement, qui sont chers, qui sont tous à plus de 10 balles. Euh, sur PSP ça va PSP ça va ça reste raisonnable euh, là on va rentrer dans du dans du euh, dans du PES alors franchement je sais pas pourquoi j'ai acheté ça j'étais euh, dans une frénésie c'est le jour où j'avais le, le beau budget là euh, j'ai acheté un PES 2014 pour 5 balles quand même 5 balles c'est pas donné hein. euh, c'était dans un easy cash à Brest hey, mais euh, il, il nous avait fait 2 euh, pour 3 donc le troisième offert on rappelle maintenant sur les PSP euh, du coup je m'étais fait plaisir j'avais acheté j'avais pris tout ce que j'avais pas euh, j'avais jamais fait gaffe mais ils ont aussi ces petits trucs là c'est dingue ça c'est que les jeux de sport en fait c'est ça ah ouais ils ont ce, ce logo également donc bah jeu de fou c'est un PES euh, je vais pas je vais pas vous faire l'article hein. euh, hop il y a la notice quand même, quoi, pour le prix, euh, ça peut. Hein. Donc, euh, ouais, non, j'avais jamais fait gaffe. Attends, le suivant, parce que j'ai un PES 2013. Il l'a pas. Il l'a pas. Est-ce que c'est une fausse boîte Donc, payer 4 euros. Euh, toujours au Easy Cash de Brest. Ah, regardez. Si, il l'avait, il a été enlevé. Ah, il y a un mec qui a enlevé le truc. Il était là. Ouais, c'est exactement le même logo à la même place, regardez. C'est même logo à la même place. Il l'a déchiré. Ok. Donc, j'avais jamais fait gaffe que sur les PES, euh, bah, il faisait pareil. Donc, euh, il a... <rire> elle est dégueulasse, cette couverture. Attends, mais elle est crade. <rire> c'est pas beau, ce jaune, bleu. Enfin, c'est bref. C'est pas, pas très grave. Donc, euh, fou les faire, tout ça. Bref. PES 2013, que j'avais pas sur la PSP. Euh, on continue. On continue avec euh, Moi, moche et méchant. Voilà, payé euh, 5 balles. Euh, alors, j'ai pris la version PSP essentielle. Ça peut en surprendre plus d'un. Donc, il est, il est complet. Euh, Qu'est-ce qu'il raconte 5 balles, c'était à l'Easy Cash de Brest, pareil. Voici une adaptation euh, du film. Hein. Donc, je sais pas ce que ça vaut. En tout cas, euh, graphiquement, c'est pas très beau. Voilà, c'est du full effet euh, tranquille. Euh, pourquoi j'ai pris une PSP essentielle euh, tout simplement parce qu'il me manquait un jeu, en fait, pour euh, avoir la fameuse promo euh, de acheter le troisième offert, malgré qu'il n'y ait pas de point rouge. Hein. Là, c'était le mec qui était venu nous voir, comme j'étais encore avec euh, Mathieu euh, à chaque fois que je vais euh, dans ces, dans ces magasins-là à côté de Brest, euh, il est toujours avec moi, mais qui connaît euh, très bien les gens. Le mec lui avait dit, bah si tu m'en prends plusieurs, machin, euh, t'en prends, prends trois, je t'offre le, le troisième. Et du coup, il manquait un jeu euh, pour faire le, le troisième. <rire> et ben, euh, c'est le, le seul qui me restait que j'avais pas entre les, les PS2, les PS3, euh, les PSP et les PS2, parce qu'il y avait que sur ça qui nous faisait le, le troisième offert. Et ben, c'est le dernier que j'avais pas. Et du coup, je dis bon bah tant pis, je vais prendre la version essentielle, étant donné que de toute façon, j'ai jamais vu euh, la version normale. Donc euh, voilà, payer euh, payer 5 balles, une version essentielle. Donc si un jour je trouve la version euh, Black Label, bah, je la prendrai. En attendant, <rire> il est dans la collection euh, en version essentielle. Et, euh, et le dernier jeu donc, que j'avais acheté, 5,99, c'est le fameux Dance Inferno. Euh, un jeu, un beat them all, euh, très très violent. Très violent. Euh, je l'ai testé, euh, je ne sais plus sur, si c'était sur euh, PS3. Si ça doit être sur PS3, je l'avais testé très violent et j'avais trouvé très dur euh, trop rapidement c'est à dire que dès que tu tombes sur le premier boss euh, il te défonce la gueule euh, j'avais moyen aimé vous savez j'aime pas ça quand euh, quand tu as à peine commencé le jeu et que tu te fais allumer la gueule pour, pour pas un rond euh, tu comprends pas ce qui t'arrive le mec il arrive pam 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 il te défonce la tête et oh on peut on peut se chauffer un petit peu on a le temps de s'entraîner on a le temps 
tu nous laisses même pas le temps d'apprendre les boutons, euh, que tu nous, tu nous fracasses la gueule, ça se fait pas, quoi. C'est pas, euh, c'est pas très civilisé comme, euh, comme méthode. Donc, euh, voilà. Donc, j'avais pris ce, ce petit jeu, voilà. Je suis content, quand même, parce que, bah, bah c'est un, bon, un bon jeu, hein, pour ceux qui aiment le genre. Euh, moi, j'ai ai, ai pas aimé, mais c'est mon problème, hein, voilà. C'est moi qui c'est moi qui est un peu, un peu loin à me, à me chauffer euh, sur un jeu. Euh, moi, il me faut le temps d'apprendre les boutons et tout ça. Bon, là, j'ai pas eu le temps, euh, du coup, ça m'a saoulé. Donc, voilà, le petit Dante Inferno qui rentre euh, dans la collection PSP, euh, voilà, qui commence à prendre un peu de l'ampleur. Ça fait plaisir. Avec ces 10 nouveaux jeux qui rentrent dans la collection. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez-moi votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouvera euh, très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde